नमस्कार आदरणीय दर्शक पैंसठी वर्ष पच्चीस संविधान सभा हम देश में लोकतांत्रिक संविधान जारी भो संविधान जारी भई सके मधेश में आंदोलन सुरू भो रविधान संशोधन भी भो तर अज्ञा मधेश को मुद्दा संबोधन नर संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा ने आंदोलन कायमें राखे र प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत जाने तैयारी में हो गृह कार्य सुरू भाई यो अवस्था में देश को राजनीति को आज हम सठीक विश्लेषण करने अब मूलुक कता जाला केपी शर्मा ओली को नेतृत्व में सरकार बनी सके देश में क्या अस्त व्यस्त कायम छोलता कायम छो कारण आधार के हो त आज हम बीच में कम्युनिस्ट आंदोलन का शीर्ष नेता राष्ट्रीय जनमोर्चा का अध्यक्ष और उप प्रधानमंत्री चित्रबहादुर केसी हो केसीजी तब में कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूँ धन्यवाद केपी शर्मा ओली को नेतृत्व में सरकार बनी सके धरले आशा करें अब देश में सब समस्या को समाधान होने तर यह सरकार ने कुने समस्या को समाधान कर सकेन उप प्रधानमंत्री क्या जो समस्या मूलुक में थी पैला भैंजाला थिलो थिलो पारे थे तो भैंजाल आगे अगिलो सरकार हमी सब छा हो नाकाबंदी कर अगिलो सरकार छो तेस कारण तो प्रतिकूल स्थिति में चाहे केपी ओलीजी को नेतृत्व में सरकार बने हो तेस कारण अब केपी ओलीजी सरकार को नेतृत्व करे यावत समस्या समाधान होने आशा कल कर स्थिति में ओलीजी को ठाव में जो कोई आगे भाई रातारात एक एक यो समस्या को छुमंतरी वाचा करने इंद्र को बाबू चंद्र ही आए भाई सकते तर यह सरकार बने को चार महीना नागी सको नहीं चित्रबहादुर केसीजी तर सरकार ने सीनका भी भाषण सकेन होना होना नाका खुलाउन तो तब नेपाल को समथर भूभाग भेटी चढ़ा चढ़ा खोला तर प्रधानमंत्री तो भनी सकू अब नाका खुल वहाँ वहाँ भूला अब नाका खोलने चाहिए प्रयत्न नहीं भाग तेस कारण तब अब नाका खोलनक देश को राष्ट्रीयता सावभौमता और अखंडता में सौदाबाजी करने कुछ भैन ये सरकार ने नाका खुला को भारतसंग समझौता करते हैं होना होना प्रयत्न कर दुईचोटी दुधचोटी पर राष्ट्र मंत्री चाहे वार्ता में गई था पाने भाई तब प्रयत्न कर दुईपटक परिणाम नपाने एवं ठाव में अब यह सरकार ने प्रयत्न करेन भाई जो खाल आर आम छोले कुरा काट्न तो हो तर ये समय कगे तो नाका खुला को इसो नाका खुला को लगी जे उद्देश्य को लगी नाकाबंदी करो उद्देश्य पूरा करान को लगी तब चाहिए छिमेकीस खाल हलो अड़का गोरु चुटी रखे था हम देश में नाकाबंदी भारत कल मधेशी दल ने मधेशी दल तो वारे में हो बोक कसले दुनिया में कसले पत्याऊँ मधेश का नेता नाकाबंदी कर बहन तो पर्य ला हराए पी बहन एवं कुरा हो नाकाबंदी भारत ने नगर को कसले विश्वास भारत नाकाबंदी जनता ने गैस आगे आई सामान आगे आई तो अनुभव नेपाली जनता ने कर पूरे आगे भेर थोड़े आ सत्तरी प्रतिशत चाहे ईंधन आने रक्सौल छेक राख आउन्न बाकी तीस प्रतिशत देश को विभिन्न नाका आने यहाँ को आवश्यकता पूरा हो जिस व्याख्या विश्लेषण कर तर मानी कश्वास करते अवस्था में भारत नाकाबंदी भाई तो कुछ सामान में आंथेन इसो नहीं नाकाबंदी भारत ने सहचोटी बनी सको सब सब भाई ठूल आधार तो अब यो भारत ने करने नाकाबंदी इस पाली को मैं नया हो राकाबंदी कारण के भारतीय बुझे यहाँ को सरकार प्रमुख बनने कुछ टुंगो उतियाड़ लाइन पर्ने राष्ट्र प्रमुख होता सरकार प्रमुख होता है टुंगो उतियाड़ लाने पर्ने 
देश को मूल कानून संविधान जारी करने कुछ पैंसठी वर्षदी ने जनता ने करते आगे संघर्ष तो नेपाल को संविधान नेपाली जनता का प्रतिनिधि आप बना भाई भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष दूत आविधान जारी कर तब मोला अब राष्ट्रीय जनमोर्चा ने मनेन एमए मनेन कांग्रेस ने मनेन अब एमओवादी मनेन अब अलग नाकाबंदी को मूल कारण के इस पाली ने इतिहास में है यहाँ का चाहे राजनीति पार्टी एवटा आँट गए कि आँट गए कि आँट गए हम यदि यह सावभौम सत्ता संपन्न स्वतंत्र मूलुक हो आपने देश को मूल कानून जारी कर छिमेकी को आदेश छिमेकी को अर्डर अनुसार जारी करविधान जारी कर तब संविधान जारी करने बेला स्वर बुद्धि भ स्वर बुद्धि में तैं जा तीन टा दल ने के पद स्वीकार करने भाई कुरा था तैं अब जब संविधान जारी भो प्रधानमंत्री चुनने बेला पोलिटिक्स भि राजनीति पसिहाल एटा सार्वभौम सत्ता संपन्न राष्ट्र ने आपने संविधान जारी करने बेला में छिमेकी को चाहिए आदेश पालन करने हुकुम शिरोपर कर देश को राष्ट्रीयता सावभौमता अखंडता माथि को ये थीचोमिचो तब का मन ने मैने तर हम देश में राष्ट्रीय स्वाधीनता को हमारा देश का नेता राष्ट्रवादी सब शासक राजनीति पार्टी का कमजोरी का कारण छिमेकी खेलने मौका पाए क्योंकि हम देश में तो सब आंदोलन में भारत को सहभागिता दुई हजार सात साल देख दुई हजार बैसठी तिरसठी साल समय का आंदोलन में सामान्य अब संसार का कतिपय आंदोलन भिएतनाम में चाहे अमेरिकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध तैं भिएतनामी जनता ने चाहे आंदोलन करे जीवन मरण को कयों देश का जनता ने जनता ने भिएतनामी भिएतनाम को जो एटा क्रांति हो तो भिएतनामी जनता ने विजय पा पर्च अमेरिकी साम्राज्यवाद हटा पर्च भूरा तो हम काठमंड बने भाई तेकार भारतीय जनता ने लोकतांत्रिक आंदोलन नैतिक समर्थन कर भारत ने कर दिन पर्च में समर्थन कि जनता ने कर आंदोलन बैसठी को आंदोलन कुने देश को न्यायपूर्ण आंदोलन अन्य देश का जनता ने नैतिक समर्थन करने एवं कुरा हो कहीं तब को मैं कुछ देश को लोकतांत्रिक गणतांत्रिक आंदोलन है कुने देश का चाहे जनता ने नैतिक समर्थन कर सहानुभूति राख्सो हमें अन्यथा लिने हो सार्वजनिक रूप से सबला चाह मिला मैंने हुई गरी चाहिए पाए राम होने एटा सावजनिक रूप से अभिव्यक्ति दिन सर यहाँ आर तब हम इच्छा बेगर जारी भग संविधान भारत ने नमाने पी कसरी कार्यान्वयन कर सकून आज को दिन में संविधान जारी महीना भो पांच महीना भैस इसो नहीं 
कार्यान्वयन होला नि एक दिन कहिले हुन्छ उपर हैन त्यो मैले तिथि मिति तोक्न सक्दिन हैन तर सामान्य त सहज रुपमा आइला छ नि त परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले भनि सक्नु भएको छ नि भारतले नाकाबन्दी गरेको होइन हामी कहाँ भनेर उहाँले भन्नु भएको होइन तपाईलाई थाहा छैन त्यो त कमल थापाजीले कसरी भन्नु हो किन भन्नु हो उहाँलाई सोध्ने हो नि कमल थापाजीले गरेको कुराको जवाफ मैले दिने हो र किन सरकारले मन्त्री बिचमा छ नि आजको दिनमा एकरूपता छैन बोलीमा उपप्रधानमन्त्री यसो नि स्वामीको सरकार हो हैन त्यस कारणले अब सरकार बसेका मान्छेहरुलाई तपाईले बेगले बेगले सोध्नु पर्छ तर सरकारको उपप्रधानमन्त्री तपाई आज तपाईको व्यक्तिगत विचार त छैन आज है व्यक्तिगत विचार पनि हुन्छ नि त किन भनि सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेले त आजको दिनमा सरकारको दृष्टिकोण मैले सरकारको प्रतिनिधित्व गरेकै कारणले त्यही आधिकारिक ठाउँमा बसेरै भारतको चाहिँ नाकाबन्दी हो भने छ तर कमल थापाले उपप्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छैन उहाँले कुन सदरमा भन्नु भयो किन भन्नु भयो के अप्ठ्यारो परेर भन्नु भयो त्यो चाहिँ उहाँको कुरा हो त्यसमा संविधान संशोधनको कुरा गरेर उपप्रधानमन्त्री तपाईँलाई थाहा छ हैन संविधान संशोधन भयो भयो तपाईले असहमति व्यक्त गर्नु भयो राष्ट्रिय जनमोर्चाको लागि अब त्यो विपक्षमा भोट दिने भने कुरा एउटा प्राविधिक कुरा हो सबभन्दा ठुलो कुरा त देशको राष्ट्रियता हो सार्वभौमता हो तपाईँ जस्तो जिम्मेवार व्यक्तित्वले आजको दिनमा छ नि विपक्षमा मत जाहिर गर्न मिल्छ जिम्मेवार भएरै देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतामा कालो मादल बढाइएपछि मैले त्यसको विपक्षमा भोट दियो तपाईँ विचार त छैन पार्टीको विचार छ मेरो विचार पनि छ त्यहाँ त्यस कारणले मेरो लागि चाहिँ विपक्षमा मत दिने भने त प्राविधिक कुरा हो सबभन्दा ठुलो कुरा त देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतालाई नै तपाईँ हुन्छ नि एकातिर मिल्गाएर किनभने सरकारको विपक्षमा तपाईँ उभिन मिल्छ सरकारमा बसेर उपनाम होइन सरकारले जे जे कुरा ल्याउँछ सबै त्यसमा आँखा चिम्लेर चाहिँ निधारले सही गर्न मिल्छ अनि सरकारमा गइसकेपछि त त्यसको जस अब सबै लिनुपर्छ यसो नि सरकारमा गएको सरकारले सरकारका तर्फबाट त्यहाँ त भन्नु न सरकारमा धेरै धेरै मान्छे छन् नि गणतन्त्रसित असहमत हुने पनि छन् अब अब तपाईँ उचाइ नि अब जातीय राज्यको पक्षधर पनि त्यहाँ छन् होइन सङ्घीयतासित असहमति हुने राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि छ त्यही त्यस कारणले विभिन्न विचार राख्ने मान्छेहरूको चाहिँ अहिलेको चाहिँ सरकार हो त्यस कारणले त्यहाँ बसेका मान्छेहरूले होइन सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि तपाईँले विपक्षमा हात उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुहोस् त आज मिल्छ मिल्छ मैले ठिक काम गरेको छु भोलि होइन भोलि इतिहासमा भोलि इतिहासमा अब राष्ट्रिय जनमोर्चाको निर्णय र तपाईँको चाहिँ अरू बाहिको निर्णयमा त इतिहासका अगाडि जवाफ दिनु पर्ला नि मान्छेहरूले तर सरकारले ल्याएको विधेयक यदि असफल भएको भए प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ नि होइन होइन कानुन मन्त्री अग्नि खरेलले विधेयक दर्ता गराउनु भएको हो हो संविधान संशोधन विधेयक त्यो त मैले तपाईँले असहमति व्यक्त गर्नुभयो हो होइन प्रधानमन्त्रीसँगै तपाईँ रहनु हो बस्नु भयो तर विपक्षमा हात उठाउनु भयो नैतिकता भित्र होइन होइन राष्ट्रको स्वाभिमानलाई लिलाम गर्ने प्रस्तावमा तपाईँ चाहिँ नि अब समर्थन गर्न मिल्छ होइन विपक्षमा मतदान गर्नको लागि मिल्दैन उप्रधानमन्त्रीले भनेर भनेको छ नि त जताततै देखेको छौ भएको छैन होइन नैतिकता त तपाईँ चाहिँ गिर्जाको नीति र कार्यक्रम पास भएर सरकार ढालेको होइन महाकाली सन्धि हुँदाखेरि एमालेको सरकार के भएको थियो तर सरकारलाई दिएको समर्थन तपाईँहरूले फिर्ता लिएको भए हुन्थ्यो नि त त्यतिखेर सरकारले गलत काम गरेको भए जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर तपाईँ राजीनामा दिएर विपक्षमा मतदान गरेको भए तपाईँहरूको इज्जत प्रतिष्ठा ख्याति कहाँ पुग्छ राष्ट्रलाई चाहिँ अब जनसङ्ख्याको लागि मुख्य आधार बनाएर होइन अब हेर्नुहोस् उन्नाइस सौ पचासको सन्धि जिउँदै छ उन्नाइस सौ पचास सौ सन्धि भित्र के पर्छ भने भारतीयहरू यता आउने र नेपालीहरू उता गएर कारोबार गर्ने त्यो सन्धि दिउँदैछ हेर्नुहोस् सालको दुई ढाई लाख त पाउँ चाहिँ उता चाहिँ खुला सीमा नभएको हुनाले उदाहरण मन छ वहिरो लाउने चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ छँदै छ अहिले बनाएको त पाउँ चाहिँ अहिले बनाएको नयाँ संविधानमा पनि यदि विदेशी महिलासँग बिहा गऱ्यो भने जग्गेबाट अङ्गीकृत नागरिकता ल्याउने व्यवस्था छ अब नयाँ संविधान त्यस्तो छ अब उन्नाइस सौ पचास सन्धि खाली छ अब उ यहाँका पार्टीहरू सरकार डोमिनेट छ उताबाट यस्तो यस्तो स्थितिमा जनसाङ्ख्यिक आक्रमण तपाईँ चाहिँ नि भइराखेको छ हिमाल पहाड तराईमा तपाईँ चाहिँ नि जनसङ्ख्या कमी छ 
अब हिमाल बाढ़ हिमाली पहाड़ जिला वाले जनसंख्या को वही रुतिंग तराई विद्रोह में लाख सा बनी पची यो तब में बताएं जनसंख्या ले मुख्य आधार बनाया रह निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण करने को राष्ट्र तो तब में लिन बुद्ध नुपारी नहीं क्यों लाइस को राष्ट्र आज खुला सा ये इसको रा� ये उड़ा क्षेत्र वाले तो ये ठुलो संख्या में तो मैं त्याग वाले तो ये प्रदेशी उपहारित कराए रह ये उड़ा संवैधानिक तरीके लिए तो मैं उठाई आपने खाल को निर्णय कराया नहीं तो योजना है तो खाल को निर्णय कराया नहीं तो तेज़ बार आई ना तो मैंने किस सुझाव दिया था तेज़ बार आई ना चीमी के लिए चाय को चाय नहीं उड़ा निर्णय कराया नह तीन तीर जाए अब खुला सीमा ना था, है ना? अब यहाँ का पार्टी और उनको तब हम जाए नहीं, अब खुबी तब हम देखने आए थे। यहाँ का धेरे ही जैसे पार्टी और उनको सब एक उतना ना मानो, सत्ता, स्वार्थ है, है ना? कहीं यू पार्टी का मानसिक और जैसा भारतीय नागवंदी बनने नहीं आऊँ, वहाँ उनका आप ठहर प सरकार <laughs> संजीवनी बूटी बाय से कीना चाहिए अब मोर्चा आज इपुन चाहिए संतोष ना माने रा आज उफ़रांत इंडिया सा मोर्चा भारत स्वागत करी सके संजीवनी बूटी बाय से स्वागत करे है ना उले पर्ती किरे माय जाना आ चा अब ये रूप में चाहिए संजीवनी दिशा तेरा गायो संस्थान संस्थान बने रा बने को चाहिए ना सकरात्मक पर ये स्पष्ट केपी सरमा ओली को नेतृत्व तो मतलब में ऊपर दाम दी बड़ी सके पछे जून किस्म को बीते को बी पछे में आफला उब्बियाउन भायो तेस्ते करता खेरी कुर्सी मोह देखी नहीं तपाईं मा कुर्सी मोह देखिए कि कुर्सी ला आवश्यक परे बाजी लाऊं जो अर्थमंत्री नहीं तपे कुर्सी छोड़ना सकूं जा आजा कुती तुरंत ही छोड़ने का राजनाम ना दी करना तो पहले विपक्ष में आफला उपयोग ना भाई आई ना विभिन्न तब हो जाए बीजा राहनी मांझी सन कैबिनेट में तो कैबिनेट सिस्टम में प्रधानमंत्री ने सब बारी होनी तब ये ये बुनी बुनी वाला तब आमर को लाए तो क्यों बनने जा बनी देश को राष्ट्रीय ता� राष्ट्र को राष्ट्रीय ताकत पक्षी को लड़ाई में होती है लड़ना गांव होती है तो तुम्हें क्या करना सकनु भाई ना सरकार में गौर में राष्ट्रीय ताकत होई ना ये जो गौर तो है रिता में जाए राय ना बुनियाद वर्दे बन नुंचा बुनु है ना क्या गौर है सरकार को जो जून पहताब से गलत पहताब है ना तीस को पक्षी जनता समय मल दिन चुनी उस वे प्रधानमंत्री के पी सरमा उल्लाय तपाइले राजनाम दिन उपन्सा उप प्रधानमंत्री बाबा है ना तू दिमला ना दिमला तू तपाइला ऐल बाता उन्हीं करा भाई ना तेज मत तपाइको आसामाती छा है ना तू तू प्रश्न बिदेक मा है ना तू बिदेक मा तो मेरे आसामाती भाईरे मल जाए मतदान करे उता आसमाती जाऊँ ना मिलता है आई ना आई ना मायले गरे मैं माला तब हम उतने त्यो त्यो उतने अभी त्यो विपक्ष में जानू नहीं देश को तब हम उतने सार भाव उतना अखंडता माथी जून आज आयो स्वयं प्रधानमंत्री ने जाबा बनु आती जन संख्या लाये आधार बना रहे निर्वाचन क्षेत्र कहाँ उनसे तो बंदे वहाँ लेने तो बंदे उन्हें तो तेरा प्रधानमंत्री तो गौर नहीं हो नहीं गौर नहीं हो बीते कौन मोदन करा उन्हें वहाँ आपने ये तो ना करा उन्हें हो � तो तो जून बीते को बीते का आयो सरकार तो बीते के लिए आयो प्रधानमंत्री बहुत ना पारे ना नहीं तो बीते को विपक्ष या मत आले पहिता तब हम उतने ये सही बीमारी बहुत नहीं असामाती बहुत नहीं 
लोकतांत्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसार हाम्रो देशमा सरकार बनेको छ प्रधानमन्त्री तपाईलाई थाहा छ तपाईले पनि मतदान गरेर केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको उहाँले ल्याएको विधेयकमा तपाईको असहमति भइसकेपछि तपाई क्याबिनेटमा बसिरहन मिल्छ मिलेछ मिल्छ कहिले सम्म बसिरहन मिल्छ हैन त्यो त जदिन जेल मिल्छ त्यदिन जेल बस्ने हो नि तपाईले यो कुरा हैन हैन देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता अखण्डता गुमाउने सर्तमा त्यो विपक्षमा पक्षमा भोट हालेर देशमा बस्न मिल्छ त पारित कर राष्ट्रीय जनमोर्चा मधुर किसान पार्टी बीमती जाहिर गए प्रधानमंत्री मैं चाह ग अरुण करने तर मधुर किसान राष्ट्रीय जनमोर्चा विपक्ष तो बेठीक थी तो संशोधन प्रधानमंत्री लिया प्रस्ताव बेठीक थी तो जल्द लिया बेठीक थे विपक्ष यहाँ भोट हालियो तो बुझ् पी रहने पर्देन राजीनामा दिने दिन निकट आरे हो तर तब को मन ने पश्चिम रूप में आज को दिन जो सोचि समझौता करने नेता तो होना राष्ट्रीयता को समझौता नगर विपक्ष यहाँ भोट हाल तीह प्रधानमंत्री तबीनामा दून भाई भाई था नेपाली कांग्रेस ने भनी सकते चित्रबहादुर केसिजी को सरकार में बस्ने नैतिकता छाइन राजीनामा दून पर्व प्रधानमंत्री नेपाली कांग्रेस तो अब संविधान जारी करने बेला में उसे खुट्टा कमा थे क्योंकि कांग्रेस दरेरी खुट्टा तो त्या भिपनी कई साथी खुट्टा टेक संविधान जारी भाओ संविधान जारी स्वर बुदे होने बेला नेपाली कांग्रेस चाहे सक्रिय थे है संविधान जारी कर कुरा में अब पच्छ अब स्वर बुदे में के समझौता गो कांग्रेस ने अब संविधान जारी भे तीनटा पार्टी चाहे सरकार में जाने कुछ थे हमी तो फाली को खाएको न हो तैं सामिल संहिता संहिता यो परिणाम लिया है संहिता सी तो मैं मंत्री पद साटे होना तो मैं सावजनिक रूप में छु तर हम देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र संविधान अनुसार तो तैयार शपथ खानुक संविधान का कतिपय अंतर्वस्तु सरकार में बस का विभिन्न नेता संविधान जारी राष्ट्रीय जनमोर्चा तो दब बल गए चित्त दुखिया मैं मने पर संगीता तो रमिता तो देखाई सको तो आज मूलुक के भोगी रखे अठारह अठारह वर्षसम स्थानीय निकाय चुनाव करा न पर्ने बनाने होनी अब कहीं केन्द्रीय के शासन लिकेन्द्रीकरण करने हो तेस कारण संहिता को बारे में लामा कुरा पेन संहिता ने रमिता देखाई सको तर संता सब भाई आज को दिन में देश को लगी उपयुक्त होनी है उपयुक्त हो रही सातवटा प्रदेश मैं ढांचा में मूलुक गई सकते संसद में आठ वर्ष बसा संहिता सहमति करें हमें तैं अब बस अब सीमांकन को आई रहता तब उच्च स्तरीय राजनीति समिति बनाकर इसको टुंगो लगने झापा मरू सुनसरी कैलाली कंट्रीब्यूट मधेश में राख्ने भाई आई मने भाई तो तब चाहिए बेग्ल स्थिति मैं मत हो रीमांकन तो तब विज्ञ राखे के उपयुक्त हो नाकाबंदी करे मत पार्टी को अध्यक्ष भी हूँ सांसद भी हूँ मैं दुईटा सांसद लगे भारतीय दूतावास में मैं ज्ञापन पत्र लगे गए ये नाकाबंदी नगर दून पर्व तब हमें तो आपत पर्व गए राजदूत ने वहाँ भेट कर पिउन पठाने भो 
भारत के चाहे भाई कुछ तो राजनीति नाम में रुजी था समथर भूभाग जी मधेश प्रदेश में राख सक कठिन भारत भारत को रणनीति हो हो बुझे 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 मना राखे राष्ट्रप्रभु सरकार प्रमुख एक अर्ग मूलुक में जान आईन नाका सत्य हो वहाँ फागुन सात गति भारत जाते हुए प्रधानमंत्री ओली तो मैं सुने भारत विरोधी नेता हो भारत को विरोधी भारत को भारत को तब भारत का संस्थापन पक्ष शासक तबी जो थीचिमिची कर हस्तक्षेप कर हस्तक्षेप को विरुद्ध हो प्रधानमंत्री तब मथि तो आरोप लगे सरकार के मंत्री उप्रधानमंत्री अंट सन्ट बोलि दिशा भर समस्या आने इसो बन को चरो के बाँच के बाँच ती कु मुख्य होना भारतीय जनता रेपाली जनता को युग युग देखि ऐतिहासिक है छिमेक संबंध छब ते को विरोध करने कुछ आएन तर भारतीय शासक वर्ग ने नेपाल को सावभौमता अखंडता में जो थिचुमिचो कर जो दबाई रहता अब तो प्रवृत्ति सीत राष्ट्रीय जनमोर्चा सहमत होना सकेन तीन कुछ हो थैंक सो मच प्रधानमंत्री लिशिम समय दिवस तब धन्यवाद हस् नमस्कार